বন্ধুরা আজকে আমরা লেমিস থিওরাম আমরা আলোচনা করব লেমিস থিওরাম আলোচনা করবে আমাদের আসলে জানতে হবে যে এটা আমরা কেন ব্যবহার করব বা এটা কি তো কি এই লেকচার টুতে আমরা জানতে পারবো কিন্তু এটা কেন ব্যবহার করব সেটা আলোচনা আমি করে নিই তো মনে করো আমরা ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে আসছি বা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছি যেন উপবাদ্য প্লাস হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ এরকমই একটা ফাংশন আমরা দেখবো এখন মনে করো যে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পর এন তো এই ফাংশনটাকে আমরা যদি একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান এটাকে যদি আমরা দুইবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসবে হচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পর এন মাইনাস টু এটাকে যদি আমরা দুইবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসবে ওয়াই সরি তিনবার অন্তরীকরণ করি ওয়াই থ্রি ইকুয়াল টু এন এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু দেন এক্স টু দি পর এন মাইনাস থ্রি এটাকে যদি আমরা এভাবে চলতে থাকে ওয়াই এন তম অন্তরীকরণ করি তাহলে আসবে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু ডট 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 থ্রি টু ওয়ান এভাবে চলতে থাকবে আসলে আমরা অনেকেই জানি যে এখানে থ্রি টু ওয়ান কিভাবে আসলো আবার অনেকেই জানি না যে থ্রি টু ওয়ান কিভাবে আসলো তো আমরা এ বিষয়টা নিয়ে একটু ক্লিয়ার করে নিই যারা জানি না যে থ্রি টু ওয়ান কেন আমরা দিচ্ছি প্রত্যেকটা অন্তরীকরণের লাস্টে আমরা থ্রি টু ওয়ান ব্যবহার করি তো আসলে আমি জেনে জেনে নিই যে আসলে কেন থ্রি টু ওয়ানটা ব্যবহার করছি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু পর ফাইভ যদি একটা ফাংশন নিই তাহলে এ ফাংশনটাকে আমরা এখন একবার অন্তরীকরণ যদি করি তাহলে হবে ফাইভ এক্স টু দি পর ফোর এটাকে যদি দুইবার অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে ফাইভ ইন্টু ফোর এক্স টু দি পর কিউ যদি তিনবার অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে ফাইভ ফোর থ্রি এক্স কিউ সরি এক্স স্কোয়ার যদি এটাকে চারবার অন্তরীকরণ করি তাহলে ফাইভ ফোর থ্রি টু এক্স পাঁচবার অন্তরীকরণ করলে আসবে ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান এই যে ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান থ্রি টু ওয়ান একটা আসছে আমাদের যে কোনো অন্তরীকরণকে যদি আমরা লাস্ট পর্যন্ত এন তম অন্তরীকরণ করতে যাই তাহলে থ্রি টু ওয়ান আসবে এখানে যেরকম এন সংখ্যাটা এন সংখ্যাটা তো আমরা জানি না কত এই কারণে এরকম থ্রি টু ওয়ান আমরা দিয়ে দিয়েছি এখন আমরা আর একটা ফাংশনকে দেখবো যে এটার এন তম অন্তরীকরণ কি হয় দেখো মনে করি এ ওয়াই কল টু সাইন্স সাইন্স কে যদি আমরা একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসবে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু কসিক্স এই কসিক্সটা কে আমরা সাইনে যদি কনভার্ট কনভার্ট করতে চাই তাহলে হবে সাইন পাই বাই টু প্লাস এক্স এটা আসলে আমরা কসিক্সটা লিখলাম এখানে টু আলাদা করে তাহলে এটা যদি আমরা ওয়াই টু করি তাহলে হবে সাইন এখন কস কস পাই বাই টু প্লাস এক্স এটাকে আবার পরিবর্তন করবো সাইনে তাহলে হবে সাইন পাই বাই টু প্লাস পাই বাই টু প্লাস এক্স এটাকে এভাবে লেখা যায় যে সাইন টু পাই বাই টু প্লাস এক্স এটাকে যদি আবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসবে ওয়াই থ্রি ইকুয়াল টু কস টু পাই বাই টু প্লাস এক্স এটাকে যদি আমরা ইয়ার হিসাবে নেই সাইনে কনভার্ট করি তাহলে সাইন থ্রি পাই বাই টু প্লাস এক্স তো এটা যদি আমরা এন তম ডেরিভেটিভ করতে চাই তাহলে ওয়াই এন ইকুয়াল টু আমরা সহজেই বলতে পারি যেরকম এখানে টু ছিল এখানে টু পাই বাই টু আসছে এখানে থ্রি তাহলে থ্রি পাই বাই টু আসছে তাহলে এখানে এন তাহলে হবে সাইন এন পাই বাই টু প্লাস এক্স এটা হচ্ছে আমাদের সাইন এক্স সাইন এক্স এর এন তম অন্তরীকরণ তো আমরা এভাবে লিবনিস থিওরিয়াম ব্যবহার না করে আমরা একটা ফাংশনের অন্তরীকরণ এন তম পর্যন্ত অন্তরীকরণ করতে পারি কিন্তু লিবনিস থিওরিয়াম আমাদের একসাথে দুইটা ফাংশনের অন্তরীকরণ করার সুবিধা দেয় যেরকম ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পর এন সাইন এক্স এটা দুইটা ফাংশন এই দুইটা ফাংশনকে একসাথে আমরা এন তম পর্যন্ত অন্তরীকরণ করতে পারি লিবনিস থিওরিয়ামের মাধ্যমে বা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার কস এক্স এরকম ফাংশন আমরা এন তম পর্যন্ত দুইটা ফাংশনে অন্তরীকরণ করতে পারি এটা আমাদের লিবনিস থিওরিয়াম বলে দেয় আর এই কারণে আমরা এখন লিবনিস থিওরিয়ামের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো দেখলাম কেন ব্যবহার করছি এখন আমরা লিবনিস থিওরিয়ামের ভূবদ্ধ সম্পর্কে একটু জানবো এখন আমরা লিবনিস থিওরিয়ামটা কি এটা নিয়ে আলোচনা করবো লিবনিস থিওরিয়ামটা হচ্ছে এফ ওয়াই ইকুয়াল টু ইউ ভি দুইটা ফাংশন তাহলে ওয়ার যেখানে ইউ ইকুয়াল টু ইউ এক্স এবং ভি ইকুয়াল টু ভি এক্স দেন আমরা লিখতে পারি যে রেডি এক্স অফ এন তম ডিফারেন্সিয়েট এটার ইউ ভি এর তাহলে ইউ ভি এন প্লাস এন সি ওয়ান ইউ ওয়ান ভি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এন সি টু ইউ টু 
भिएन माइनस टू एन सी थ्री यू थ्री भिएन माइनस थ्री प्लस डट 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 चलते थको एन सी आर यूआर एकसाथेटी कम्बिनेशन कर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल के एन माइनस वन टू एन माइनस टू फैक्टोरियल आखिर थामी तो हो जाए तो हम लोग जाने इंटरमीडिएट लेवल हम लोग कोरियस ची एन माइनस टू फैक्टोरियल इसको निकेट गया लो तो फिर एन इंटू एन माइनस वन बाय टू ये भावे इट आर वो हम लोग करते पड़े एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू � n minus three factorial factorial then it take it as i n into n minus one n minus two तब पर हो जाए three minus six हो जाए okay ये रखो मामला एक तो काज लग गया हमारे पढ़ोती थे तो जेको ना तो ये फंक्शन है हमारे जो n c one n c two ये भावे ये गुले की कोट थे क्या आस्थे ये गुले एक तो देखी जे जेको ना तो ये फंक्शन जो ये एक बार हम तो रिकॉर्ड करी तब हम लोग जानी जे u v r शूत्र रोटा हम लोग जानी हम उन्हें करो जे v x of u v तब हम लोग होते होते u one v plus u v two sorry u v one तो ये टाके जो दिन हमी आवार अंतरिकरण करी that's me ये टाके दो बार अंतरिकरण कर ची u v k तब हम लोग u one v plus dx of u v on then होते हैं ठीक है तो तेरा बराबर तेरे को निकालने तेरे u two v plus u one v on plus इधर होते हैं u one v on then plus u v two इधर होते हैं तो अब तेरे इधर किस तो साथ ही लिखते पड़े हम रा सपोज u v two plus two u one v one plus u two b ये देखिए अरे तू साथ ही लिखा जाए two c one u one v one plus u two v क्या नाम रखा जाए नीचे two c one equal to two एक अंत के देखो जो two c one combination में एक ता और भी चोले से हम लोग दो बार एक है ना n तो मंत्री कोण कोड़े चिलाम ताई v n हुए से एक है ना दो बार मंत्री कोण कोड़े ची v two हुए से एवं u two हुए से दो इटा दो बार आर ए इटा देखो जो u एक बार v n हुए से u एक बार n हुए से एक होन आश्चर्य हम लोग देख बो जो mathematically ये लिमिट्स थ्योरी हम लोग क्यों बेसल्व करते 